。哎，你好，你说。啊、哦，老师好。呃，那个我是甘肃的，高二。高高二，嗯，选科。啊，然后选的是物化生。物化生 ，OK。你现在能考多少分？呃，大概六百五到六百七这样。哎呀，可以呀、啊，小兄弟。你现在还是裸分了吧？啊，是没没有负分。可以呀、啊，你现在裸分六百五到六百七，你付完以后的话，应该比你现在目前的分还高。那你有什么问题呢？那就是我有这个色弱，嗯，然后我比较喜欢学的就是化学，然后接下来的话就是那个数学。接下来没有接下来了，啊，你色弱喜欢化学，针对化学的情况就没有接下来了，就是所有化学有关的都不可以学吗？是的。哦，医学也不能学。哦，对，我我不太想学医。嗯，你你所有跟化学有关的，都化学对你此生最大的贡献就是让你考个好学校，然后此后远离化学，好吧？好、哦，那那数学和物理方面的话，啊，可以啊，都可以。你其他你选，只要不选带化学的专业，然后理工科随便选。计算机、电子信息这都可以，都可以，而且你这个分最起码是划五的分就是你这个分最起码是划五的分就是能上华东五校。你如果努努力的话，那清北也不是不没有可能。但你这个分最起码是划五的分你能上很好的学校，你的家人将会将来因会就会因为你的努力过上很好的日子。所以说你最起码划五的分儿哈。啊，老师，就是我我还有个姐姐，然后她现在是，呃，大三，是普通一本，嗯、然后学的是什么专业？信息与计算科学。信息信息与计算科学。那就是数学。啊，嗯。那考研的方向呢？数分高带，他他要考学硕吗？数学专业考研能考的可多了，这个。一时半会儿给你说不明白，他能考的主力的四个方向：一、数学学硕，数分高带要学好，这是数学学硕要考的。然后的话呢，分别叫做基础数学、应用数学、计算数学、概率论与数理统计、运筹学与控制论，还有一个东西叫统计学。第二个方向，他可以当老师，考的叫做学科教育数学。学科教育数学考研考的是四门课，分别是第一门政治，第二门英语，第三门三三三教育综合。三三三教育综合包含教学原理、中国教育史、外国教育史、教育心理学，还有一个教育研究方法。然后的话呢，呃，还有一个就是我们数学的学科教学，呃，学科教学。第三，很多数学同学可能会考经济类、管理类研究生。经济类、管理类的话，学硕有十六个专业，专硕有六个专业。学硕的十六个专业包含金融学、国际贸易学、财政学、区域经济、产业经济、劳动经济、国民经济、数量经济、统计学、国防经济、西方经济学、政治经济学、经济史、经济思想史、世界经济、人口资源环境经济学。六个专业专专业硕士分别叫做金融硕士、保险硕士、税务硕士、国际商务硕士、应用统计硕士、资产评估硕士。管理类的研究生的话，他学硕有十五个专业，分别叫做管理科学、工程。企业管理、旅游管理、会计学、技术经济管理、农业经济管理、林业经济管理、行政管理、社会保障、社会医疗事业与公费的事业管理、教育经济管理、土地资源管理、土地资源管理、图书馆学、情报学、档案管理学，理论上你都可以考。那你说考哪个，<笑>对吧？那这个是一个很细的活了。那如果说考那个学科数学的话，他以后可以考公吗？呃，不可以。理论上可以，但实际上是不可以，因为你学科数学是当老师的，考公一般不要这个专业。你考公只能考三不限，就是你费劲巴拉考个研究生，考了个学科数学，然后去考公了，你这个完全就是不对口。就是比如说，比如你这个路就相当于什么呢？你要去西天取经，你非要往东走。然后我问你为什么往东走？你说老师，地球是圆的，我一直往东走也能到西天。你要这么说，他往东走能到西天，那我也没有办法，好吧？嗯，哦，那这个如果说考计算机的话，这个方向可以吗？他可以考，但是计算机一般考四零八计算机综合，包括计算机总学原理、计算机网络操作系统、数据结构，这个要看一下你姐姐学了这四门课的哪几门。哦，好的，好的，好吧。好好好，嗯，好，哎、哦，好，谢谢老师。我想去北京，想去上海，这种这种大城市，尤其是高分段的家长，就容易哎，我就发现有高分段的家长都有个什么毛病呢？
，就老师，我这么高分，我不去北京都白瞎了。我不知道大家有没有这种感受，我不知道大家有没有这种感受。我这么高的分，我要不去北京，我都白瞎了。我不知道大家有没有这种感受。但实际上的话，什么呢？就是你你你为什么一定要去北京呢？怎么叫不去北京你就白瞎了呢？这个我就我就不理解哈、啊，这个我个人就不是很理解。啊，尤其是你你你一旦到了一些像北京啊、上海啊这种大城市，你生活是有压力的，啊，你生活是有压力的。那这个你要不要去？你想明白啊？你要不要去？你想明白？我曾经说过一句很现实的话，哎呀，喝多了啊，我喝水喝多了啊，喝水喝多了。今天再把这句话现实的话。拿出来去给大家唠一唠。我有一次呢，连麦的时候连过一个河北的家长，那个河北的家长呢，死活就让孩子去北京，死活就让孩子去北京。我说你为什么要去北京呢？他说张老师，因为北京有各种各样的教育资源、医疗资源。我说家长你别去了，为什么？我说你冲着这种资源去，你大概率就获取不到这种资源了。你觉得我说的有道理吗？我说，如果说这种资源本不属于你，你去冲着这种资源去，你是获得不了这种资源的。<咳>你冲着他去，你肯定是没有办法获得的。资源它本身不是一种商品，它是一种交换的东西，能明白吧？它是一种交换的东西，你去够了这种资源，那就，那就，那就没办法，啊，就是没办法。所以说的话，有的时候大家你在考虑这种问题的时候，你你你自己要看情况。当然，如果说在另外一句话啊，但还有一种情况，大家一定要去注意一下。还有一种情况，什么呢？就是东北话讲叫孩子是那样的，知道吧？就是有的孩子他确确实实，他虽然说是没有任何资源，但是他自己能够拼出一番天地。那他是那样的，那可以去啊，是那样的可以去，啊，是那样的可以去，啊，如果说他不是那样的，就不要去勉强。大家一定要去，就是就是我东北有句话叫叫就看人下菜，知道吧？看人下菜，那不能说一帮子打死说一定不能去或一定一定可以去，但是东北有句话叫看人下菜，我觉得这句话说的很有道理，知道吧？看人下菜，你得他得是那样的，他不是那样的，别勉强。是那样的，你拦拦不住。哎，你说的很对，他如果有我这股劲儿，他可以；他有我这股劲儿，他可以。但是你从你的孩子身上发现，他没有我身上这股劲儿，知道吧？他没有这股劲儿，不要让他在那儿去备受折磨，知道吧？他有我这股劲儿，可以；他没有我这股劲儿，不要指望着通过他什么学校啊、专业去改变。学校和专业只是赋予了他挣钱的技能，但是这股劲儿是人的性格使然，知道吧？这种劲儿真的是是一种性格使然。所以说，有的时候我经常给给那帮孩子们去讲的时候，我也经常说一点，我说，如果说一个家族也好，或者是一家人也好，要把改变命运的方式，就是要把改变命运的这个事儿，给一个人去承担的话。这一个人会非常苦，非常累。你要是有我这股劲儿，你一个人可以承担一个家族或一个家庭的希望，对不对？但是如果说你没有我这股劲儿的话，你怎么办？你分两步走嘛？你为什么非得一下一步到位呢？对不对？你为什么非得一步到位？你有那种一步到位的能力 ，OK， 那你一步到位；你有那股劲儿 ，OK， 那你一步到位。你没有那股劲儿，你没有一步到位的能力，那你就两步走嘛，对不对？你这一代人到什么程度，然后下一代人争取再给他到什么程度，对吧？你什么事儿不也勉强？